আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আসাফ উজ্জোহা কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োজিত আছি আমার নিজেরই দুটো চেম্বার একটি ধানমন্ডির রাজ ডেন্টাল ওয়ার্ল্ড একটি কলাবাগানের রাজ ডেন্টাল সেন্টার কলাবাগানেরটি প্রায় আঠারো বছর ধরে চলছে আর ধানমন্ডিটা প্রায় সাত বছর আমি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করি মাগুরা জেলা শহরেই ওইখানেই আমি এসএসসি পর্যন্ত ছিলাম এসএসসিতে আমি স্টার নাম্বার সহ পাশ করি মাগুরা থেকে এরপরে আমি ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় রাইফেলস কলেজে আমার এস এসএসসি এরপর আমি ভর্তি হই পাইনিয়ার ডেন্টাল কলেজে আমার কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই এই ডেন্টাল সার্জন হওয়ার একটি নেশা আমার শখ ছিল কারণ আমি যখন ডেন্টাল সার্জন দেখতাম তখন দেখলাম যে আমাদের শরীরে যে পেনগুলি কাজ করে যে ব্যথা এই ব্যথার মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যথা হয় দাঁতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় লেবার পেন মানে যে বাচ্চা হওয়ার যে ব্যথা তার চেয়ে কিন্তু কিছু সময় দাঁতের ব্যথাটি অনেক তীব্র হয় এই ব্যথা লাঘব করতে পারে একমাত্র ডেন্টিস্ট তো ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আমার এই দাঁতের লোক বা দাঁতের বিষয়ে লেখাপড়া করার ইচ্ছা ছিল মহান আল্লাহ সেই সুযোগ দিয়েছেন আমি ঢাকা থেকেই দু সালে এই বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করি মানে দাঁতের যে বিশেষ ডিগ্রি এটা অর্জন করি এটি চার বছরের কোর্স এখন সেটা পাঁচ বছর হয়েছে এই চার বছর কোর্সটি আমি ঢাকা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ঢাকা মিশনারি শেষ করি আল্লাহর বিশেষ রহমতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি হাইয়েস্ট নাম্বার পেয়ে তখনকার সময় দু হাজার সালে আমি পুরা ঢাকাতে যতগুলো ইউনিভার্সিটি যতগুলো কলেজ আছে তার মধ্যে হাইয়েস্ট নাম্বার পেয়ে আমি ফার্স্ট হয়ে আল্লাহর বিশেষ রহমতে এই বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করি এরপর আমি পিজিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন আমি তখন এম এস ডিগ্রিতে ঢুকি ঢোকার পর বিভিন্ন কারণে আমার থিসিসটা দেওয়া হয় নাই এরপর আমি বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রশিক্ষণে যাই জাপানে থাইল্যান্ডে সিঙ্গাপুরে আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়াতে মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন জায়গাতে আমি দাঁতের বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা নেই এবং এগুলো আমাদের রোগীর মুখে দিতে সাহায্য করি আর পাশাপাশি আমি মানুষকে সচেতন করতে নানা ধরনের কাজ করে থাকি সেই একদম পাশ করার পর থেকেই আমি প্রচুর প্রায় তিনশোরও বেশি ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প করেছি বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন খোলা মাঠে রোগীদেরকে সচেতন করেছি কীভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হয় দাঁতকে পরিষ্কার রাখতে হয় এই ব্যাপারে আর এই যে আপনাদের এই যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম টিভিতে আমি প্রায় হিসাব করলে তো আমি প্রায় চারশোরও বেশি টিভি প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি যে মানুষকে বোঝানোর জন্য যে কীভাবে মুখকে বা দাঁতকে পরিষ্কার রাখতে হয় বিভিন্ন রেডিওতে বিভিন্ন পত্রিকাতে কিন্তু আমি একসময় ডেইলি লিখতাম এখনও লেখার চেষ্টা করি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণী যে জাতীয় পত্রিকাগুলো আমার হেল্প পাতায় আমার লেখা এখনও নিয়মিত ছাপা হচ্ছে চেষ্টা করি যে কীভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মানুষকে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সচেতন করতে এই এই প্রচারের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই একটি মানুষ কিন্তু জানবে না যে কীভাবে তার স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে হয় পর্যাপ্ত প্রচারের মাধ্যমে সে কিন্তু জানতে পারবে যে কীভাবে তার স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে পারে সুতরাং দেখা যায় এই সেক্টরটা নিয়ে কিন্তু আমি অনেক দিন কাজ করছি টিভি পত্রিকায় যেটা বললাম টিভিতে বা প্রিন্টিং মিডিয়াতে রেডিওতে এ ধরনের প্রচার কিন্তু আমি করে আসছি শুরু থেকেই যাতে করে মানুষ জানতে পারে কীভাবে তার দেহকে বা তার শরীরকে ভালো রাখতে পারে তো এই কাজগুলো দেখা যায় যে আমি অনেক দিন ধরে করে আসছি এরকম করে আমি একটা মজা পাই অনেকে কিন্তু দেখে ক্লিনিকের ভাইরে ধরনের কাজ করে না কিন্তু কাজ করে আমি মজা পাই মজা পাই বলি এই ধরনের কাজগুলো বারবার করি আমার নিজের একটা অ্যাসোসিয়েশান আছে যেটাকে যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ মেডিকেল সায়েন্স এই সংস্থা বা এই সংগঠন কিন্তু দেশের বিভিন্ন দিকে বা বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে কীভাবে সাধারণ রোগীদেরকে এই সচেতনতা বাড়ানো যায় স্বাস্থ্যের বিষয়ে পাশাপাশি ডাক্তারদের বা বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তারকে কীভাবে স্কিল করে কীভাবে আন্তর্জাতিক মানের ডাক্তারকে বাড়ানো যায় এই এই উদ্যোগ কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের দেশের বিভিন্ন উন্নত জায়গা থেকে ডেন্টিস্ট বা ডাক্তারকে নিয়ে আসছি বাংলাদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন হ্যান্ডসনের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের জন্য তারা লেকচার দিচ্ছে তারা বিভিন্ন কাজ হাতে কলমে শেখাচ্ছে আমাদের ডাক্তারকে যার ফলে কিন্তু বাংলাদেশের এই ডেন্টিস্ট্রির মান আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশের অনেক সংস্থা আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং আমাদের বাংলাদেশে এখন দিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু জুনিয়র ডাক্তার অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হচ্ছে আমাদের সময় আমরা পাশ করেছি খুব বেশি দিন আগে না দুই হাজার সালে তখন বাংলাদেশে এদের সুযোগ পেতাম না একটা ছোটো ট্রেনিং নিতে গেলে আমাদের দেশের বাইরে যেতে হতো আল্লাহ বিশেষ রহমত এখন এই ট্রেনিংগুলো বাংলাদেশি খুব ভালো মতো হয়ে থাকে কিন্তু চিকিৎসক যদি চাই ভালো ট্রেনিং নিয়ে রোগীদেরকে ভালো সেবা দিতে তাহলে সে কিন্তু সহজে বাংলাদেশে এই ধরনের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের মধ্যে সে পড়বে এবং এগুলো প্রশিক্ষণগুলি নিয়ে সে সাধারণ জনগণকে উপকার করতে পারবে আপনার এই চ্যানেলটি দেখছেন এটির নাম হচ্ছে হাতেন তাই বিডি অনেকে নাম টিউশন একটু অবাক হয়ে যাবে এটা কেমন চ্যানেল তাহলে হাতের তৈরি অথচ আমাদের মধ্যে যে জিনিসটি আসে সেটা হচ্ছে একটি দানশীল একটি একটি মানুষ ছিলেন তো শুধু দান মানে কিছু পয়সার দান তা কিন্তু নয় এই চ
মানুষ যে আরো বেশি রকম সমাজের বা আমাদের দেশকে সেবা করতে পারে এটা কিন্তু শরীরের উপরে নির্ভর করে এবং এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ঈদের দিন দেখা যায় কেন যেন কমে যাচ্ছে সব কিন্তু কমার্শিয়াল হয়ে যায় দেখা যায় বিভিন্ন অ্যাড বা নিজের প্রচার এই ধরনের মানুষ মানুষ বেশি করে থাকে বা এই চ্যানেলটি দেখলে একটু ভিন্ন মাত্রায় যারা শুধু মানুষের সেবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে তো এই চ্যানেলটা যদি সাধারণ জনগণ আসে তাহলে তারা কিন্তু একটি বিনা স্বার্থে বা এই চ্যানেলের বিনা স্বার্থে একটি ভালো কিছু পাচ্ছে যেটি তাদের সারা জীবনের জন্য কাজে লাগবে তার নিজের জন্য তার পরিবারের জন্য তার আশেপাশের সবার জন্য এই চ্যানেল থেকে যে শিখবে এই শিক্ষাটি কাজে লাগবে এবং এই কাজে লাগাই কিন্তু এই চ্যানেলের সার্থকতা আশা করি এই চ্যানেলের সাথে দেশের মানুষ থাকবে আমরা যারা বিভিন্ন পেশায় আছি তারা থাকবো যাতে করে এই চ্যানেলটি মানুষের হিসেবে আরও বেশি কাজ করতে পারে ভবিষ্যতে